हेलो स्टूडेंट्स करियर पर ट्यूशन क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल तो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल एंड इथर्स उसमें हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन और नॉमिन का पार्ट पढ़ लिया है ठीक है अब हमारा मेन पार्ट इंप्रूवमेंट होता है मेन पार्ट जो बढ़ रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोल्स तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोल के मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन और नॉमिन में वन मंथ मार्क्स का जाएगा पर प्रिपरेशन में आपके मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बहुत से लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है इट विल बी मस्ट कि आप जब तक खुद रिएक्शन ड्रॉ नहीं करते खुद बनाते नहीं सिर्फ रीडिंग करने से आपको रिएक्शन नहीं आएंगे ठीक है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्किल हेलाइट से प्रिपेयर कैसे किया जाता है तो हेलो अल्किस और हेलोरिस जो चैप्टर पढ़ा था सिमिलर थिंग्स है उसमें भी वैसे ही जाएगा तो प्रिपरेशन ऑफ इथिल अल्कोहल तो इथिल अल्कोहल लिखा है मैंने या जस्ट जन आप जनरली अल्किल अल्कोहल सॉरी स्पेसिफिकली आपकी बुक में जो दिया है इथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं दिया उन्होंने जनरली आपका अल्किल ग्रुप का दिया है ठीक है तो अल्कोहल का पार्ट में लिख देती हूँ तो अल्कोहल का जो प्रिपरेशन करेंगे हम किससे तो अल्किल हेलाइट से तो अल्किल हेलाइट का मतलब क्या होता है अल्किल मतलब आर ग्रुप और हेलाइट मतलब कोई भी हेलोजेंस ठीक है तो अल्किल मतलब आर ग्रुप और हेलाइट मतलब कोई भी हेलोजेंस तो आर मतलब कोई भी हो सकता है आपका छोटा बड़ा कोई भी जैसे सी एच थ्री भी लिख सकते हो आप तो सी एच थ्री अगर सी एल के साथ लिखूँ तो मिथिल क्लोराइड होगा सी एच थ्री बी आर के साथ लिखूँ तो वो मिथिल ब्रोमाइड होगा सी टू एच फाइव आई लिखा तो मैंने इथिल आयोडाइड होगा तो आप यहाँ पे आर के ग्रुप कोई भी बड़े बना सकते हो तो आपको पता ही है आर विल भी स्मॉल या बल्कि कोई भी ग्रुप हो सकता है जितने कार्बन लगाओगे उसको आर ही कहा जाएगा ठीक है सी टू एच फाइव आई सी एच थ्री बी आर अदर थिंग्स फ्रॉम अल्किल हाइलाइट्स के साथ देखें तो इथिल हाइलाइट बॉइल्ड होता है एक्वस के के साथ या सिल्वर ऑक्साइड के साथ अब सिल्वर ऑक्साइड हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते सिल्वर ऑक्साइड का पहले तो पानी में वाटर में प्रिपरेशन किया जाता है तो ए अगर मैं वाटर में ऐड करूँ ठीक है तो इसका जो बनेगा इसका स्पेसिफिकली बन जाता है ए जी ओ एच ठीक है तो दिस इज ए जी और ये एक ओ ठीक है और ये एच और एक बचा है ए जी ठीक है तो और इस तरीके से दो ए जी ओ एच आपके प्रिपेयर होंगे तो ए जी टू ओ प्लस वाटर ठीक है डायरेक्टली हम इसको प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करते इसको हम ए जी ओ एच ए जी ओ एच में डाला जाता है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है तो जैसे आपको दिख रहा है कि आर आई प्लस के ओ एच का प्रिपरेशन से तो आर आई प्लस के ओ एच में दिख रहा है आपको कि आर ठीक है आर ग्रुप और स्पेसिफिकली ओ एच ग्रुप ठीक है आर और ओ एच तो मैं इसको स्क्वायर बना देती हूँ आर और ओ एच या फिर आर और ओ एच ये वाला ओ एच निकाल जाता है और आई जो है ठीक है तो ये के पोटेशियम के साथ या सिल्वर के साथ ये मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में बताया था जैसे आर पॉजिटिव है आई नेगेटिव है के पॉजिटिव है हाइड्रोक्सिल नेगेटिव है ए जी पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल नेगेटिव तो उस तरीके से आर ओ एच के आई और ए जी आई निकलेगा अगर इथिल आयोडाइड आपके पोटेशियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो सिमिलर थिंग्स है आर की जगह मैंने सिर्फ सी टू एच फाइव लिखा है आई की जगह आई ही है सिमिलर थिंग्स है सी टू एच फाइव जो है वो ओ एच के साथ मतलब इथिल अल्कोल आपका प्रिपेयर हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो के आई रहेगा या ए जी आई रहेगा आई होप सब कोई बहुत ईजी रिएक्शन है समझ गई होंगी तो अल्किल हेलाइड का मतलब पता है अल्किल हेलाइड आर एक्स फॉर्मूला है आर की जगह आप कोई भी कंटेंट ले सकते हो नॉट नेसेसरी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इथिल अल्कोल ही प्रिपेयर करना है तो आपको फिर इथिल आयोडाइड ही लेना पड़ेगा अगर आपको लिखा है कि प्रोपिल अल्कोहल प्रिपेयर करें तो प्रोपिल आयोडाइड लेना पड़ेगा पर जनरली उन्होंने कहा कि प्रिपेयर द अल्किल हेलाइड फ्रॉम ठीक है तो प्रिपेयर सॉरी प्रिपेयर द इथिल अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हेलाइट तो कोई भी अल्किल हेलाइट आप ले सकते हो या आर आई की भी रिएक्शन आप लिख सकते हो तो ये तो रिएक्शन आपको करनी ही हर एक में पर कभी कभी ये आर से क्वेश्चन नहीं आते आपको इथिल आयोडाइड या प्रोपिल आयोडाइड या मिथिल अल्कोहल वगैरह पूछे जाते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट आज का ठीक है फिर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किस तो अल्किस मतलब यहाँ पे डबल बॉन्डेड जाएंगे अल्किस मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अल्किस रिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर मैंने कहा था कि एच टू एस ओ फोर जब भी दिखे आपको तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है ओ एच डॉट एस ओ थ्री एच ठीक है इसको ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का उसकी वजह से आपको जल्दी समझ में आएगा कि कौन सा ग्रुप लग रहा है ऐड हो रहा है कौन सा ग्रुप रिमूव हो रहा है तो अल्किन जब एच टू के साथ रिएक्ट होता है तो अल्किन हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है एक बाय प्रोडक्ट मिलता है अल्किन हाइड्रोजन सल्फेट और विच ऑन फर्दर बॉइलिंग अगर आपने इसको पानी के साथ बॉइल किया तो आपको इथिल अल्कोल मिलेगा रिएक्शन देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है अल्किन है मतलब इथिन कंपाउंड है दो कार्बन है मतलब इथिन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो मैंने जैसे कहा सल्फ्यूरिक एसिड को आप इस तरीके से लिखें ओ ए
हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के साथ तीनों ऐड हो रहे हैं और एसओ थ्री एच और ओ एच जो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे हो वो बाय बाय प्रोडक्ट्स है ठीक है तो एसओ थ्री एच प्लस ओ एच जो है एच टू एस ओ फोर बन के बाहर निकल रहा है अगेन ये समझा के देती हूँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन दे रहा है ओ एच डॉट एसओ थ्री एच आपका सल्फरिक एसिड को लिखा जाता है ठीक है इसमें से सी एच टू डॉट डबल बॉन्ड सी एच टू का कंपोनेंट तो ये सी एच टू है सी एच थ्री बना हुआ है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ठीक है और उसके बाद सी एच टू है ठीक है एज इट इज सी एच टू है और जो मेरा ओ एच एस ओ थ्री है तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया ओ एच एस ओ थ्री लिखिए या ओ एस ओ थ्री एच लिखिए सेम ही थिंग है सिर्फ एच आपको एक कार्बन के साथ ऐड करना है विच ऑन फर्दर बॉइलिंग विथ वाटर तो ये वाटर के साथ बॉइल होने के बाद हाइड्रोजन जो है ऐड हो गया ऑक्सीजन के साथ और एस ओ थ्री एच प्लस ओ एच बना फिर से एच टू एस ओ फोर ठीक है एस ओ थ्री एच प्लस ओ एच तो ये आपको दिखता है दिस इज एच टू एस और ओ फोर इस तरीके से एक बाई प्रोडक्ट मिल गया ये हो गया हमारा एसिड कैटलिस्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किस थर्ड पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किस में डायबोरिन डायबोरिन काफ़ी बार पूछा जाता है दिस इज फॉर्मूला डायबोरिन का फॉर्मूला है बी टू एच सिक्स तो डायबोरिन जब रिएक्ट होगा प्रोपिन के साथ मैंने प्रोपिन के साथ रिएक्शन दी है जो आपके स्पेसिफिकली ब्रेन पावर में क्वेश्चन में है ठीक है तो टू गिव ट्राई सब्सिट्यूटेड बोरिन ट्राई सब्सिट्यूटेड का मतलब होगा तीन बोरिन प्रोडक्ट्स बनाएगा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ही है ट्राई सब्सिट्यूटेड ठीक है यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देती हूँ ट्राई सब्सटीट्यूटेड बोरिन क्योंकि यहाँ पे बोरिन के तीनों हाइड्रोजन ठीक है बोरोन का तीनों हाइड्रोजन जो रिप्लेसमेंट हुआ है तीन प्रोपिन ग्रुप से और विच आर ऑक्सीडेशन टू प्रोपिन अल्कोहल और फर्दर एच टू ओ के साथ आए कि प्रोपेनॉल बना हुआ है ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ टू रेक्वाज एन एच के प्रेजेंस में तो रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्रोपिन मॉलिकुल है ठीक है अगर देखा जाए तो इसको वन प्रोपिन कहा जा सकता है बी टू एच सिक्स रिएक्ट हो रहा है बी टू एच सिक्स को लिखने का शॉर्टकट तरीका है एच बी एच टू ट्वाइस टाइम अब एच बी एच टू का मतलब होगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर टू है तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है टू टू जब फोर मतलब ये फोर हाइड्रोजन होगा या ये टू हाइड्रोजन होगा ठीक है ये टू टू जब फोर हाइड्रोजन है और ये टू हाइड्रोजन है और बोरिन आपके टू टाइम्स है ठीक है तो ये बी हो गया तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर चलता है तो हमें एच बी एच टू ट्वाइस टाइम लिखा है तो प्रोपिन के साथ सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच टू पी एच टू तो ये एच बी एच टू एड एस एच ठीक है एक कार्बन के साथ मार्कोनिक फ्यूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन जो है वो जिनके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है उस कार्बन के पास जाएगा और बी एच टू जो बोरिन पार्ट है वो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नहीं पर उससे ज़्यादा जिसके पास हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा तो सी एच थ्री सी एच एच और सी एच टू बी एच टू अगेन इसमें एक प्रोपिन मॉलिकुल ऐड हुआ है तो एक प्रोपिन मॉलिकुल ऐड हुआ है मतलब बोरन की जो बैलेंसी होती है अगर वो तीन है ठीक है तो इसमें अगर मुझे एक प्रोपिन ऐड करना है तो यहाँ पर मेरा बी हो गया तो एक हाइड्रोजन की जगह एक प्रोपिन ग्रुप लगा अब दूसरा हाइड्रोजन जो है उसकी जगह एक ग्रुप लगेगा और तीसरा हाइड्रोजन की जगह एक ग्रुप लगेगा इस तरीके से बोरॉन जो है वो एक साथ तीन हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकता एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक एक प्रोपिन ग्रुप ऐड करेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बोरॉन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी एच टू ऐड हुआ है अब बी एच टू का एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो एक प्रोपिन ग्रुप फिर से लगा है ये बी हो गया है और इसका एक हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ बोरेन बचा हुआ तो ये आपका प्रोडक्ट बचा है ट्राई सब्सटीट्यूटेड बोरेन ट्राई सब्सटीट्यूटेड क्यों क्योंकि तीन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है तीन प्रोपेन से ठीक है उस वजह से इसको ट्राई सब्सटीट्यूटेड बोरेन कहा जाता है पर हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्कोहल तो इसको मुझे एच एच टू के साथ हाइड्रोजन पर के साथ ही वाटर के साथ रिएक्ट कराना है इसको रिएक्शन कराने के बाद मुझे पता है कि मेरे तीन मॉलिकल्स हैं इसलिए मैंने बाहर ही तीन थ्राइज लिख दिए एंड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और एच टू के साथ जब रिप्लेसमेंट होगा तो वो एच बनेगा और बोरॉन जो है वो बी ओ एच थ्री करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एच टू ओ टू का एच टू ओ टू मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पर भी एच टू ओ है तो ये एच ओ एच तो इसका बाई प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो बी ओ एच थ्री तो इसमें से जो ओ एच ग्रुप है एक यहाँ लग गया फिर बचा आपका बोरेन है ठीक है यहाँ पे बोरेन बचा हुआ है और ये वन टू ठीक है एच टू ओ टू एच टू ओ टू और दिस इज़ वन टू एंड थ्री ठीक है तो यहाँ पे एक दो तीन हाइड्रोजन और तीन ऑक्सीजन तो इस तरीके से इसका रिप्लेसमेंट निकला ठीक है यहाँ पे आप एच टू ओ प्लस भी ले सकते हो अब एडिशन ऑफ बोरेन टू वर्किंग टेक्स प्लस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक फ्रूल तो जैसे मैंने कहा कि मार्कोनिक फ्रूल के अकॉर्डिंगली जिस
ये नेक्स्ट रिएक्शन आपकी नेक्स्ट चैप्टर में भी जाएगी अल्डीहाइड और कीटोन में तो कार्बोनिक कंपाउंड का मतलब होता है सी डबल बॉन्डो अब यहाँ पे आपका आर भी रह सकता है एच भी रह सकता है अगर आर सी एच ओ फॉर्मूला रहा तो अल्डीहाइड हो जाएगा और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर रहा तो ये कीटोन बनेगा ठीक है तो अल्डीहाइड और कीटोन्स ये नेक्स्ट चैप्टर में है हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है तो हाइड्रोजन और निकल के साथ अगर अल्डीहाइड और कीटोन रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम हाइड्राइड तो अगर अल्डीहाइड रिएक्ट हो रहा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है और कीटोन अगर रिएक्ट हो रहा है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है ठीक है तो अल्डीहाइड का मैंने जनरल रिएक्शन लिख दिया आर सी एच ओ ठीक है आर सी एच ओ मतलब दिस इज अल्डीहाइड सिंपल अल्डीहाइड है एच टू निकेल प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंस में रिएक्शन ले रहा है तो एच टू निकेल अगर जितने भी हैं तो उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो अब नॉट नेसेसरी कि एच टू लिखा है तो दो ही हाइड्रोजन ऐड होंगे निकेल अगर लिया आपने तो आप जितने इतने भी हाइड्रोजन उसमें ऐड कर सकते हो तो दिस इज आर ग्रुप यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो सी एच टू बना और ओ एच बना ठीक है तो जैसे एच टू लिखा है तो मैं अगर दो हाइड्रोजन लिखूँ तो एक हाइड्रोजन जो है वो सी एच के साथ ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो आपका पाइ प्राइ प्रोडक्ट बना हुआ आर सी एच टू ओ एच मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ एक कार्बन लगा इसलिए प्राइमरी अल्कोहल इसके जगह मैंने एसिडाइड से रिएक्शन लिख दी प्लस एच टू तो यहाँ पर भी सिमिलर थिंग्स है दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन सी एच के साथ ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट आपका सिमिलरली दिख रहा है सी एच थ्री एड हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये बना सी एच टू और ओ के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये ओ एच तो ये बना आपका इथिल अल्कोहल ये हो गई आपकी अल्डीहाइड की रिएक्शन ठीक है काफ़ी सिंप्लीफाई है देन द लास्ट है कीटोन की रिएक्शन इसका जैसे कीटोन मतलब आपको दिख रहा है कि आर दोनों अगर जगह आर ग्रुप अगर है तो कीटोन ठीक है जैसे हमने ईस्टर भी पढ़ा था या इधर भी पढ़ा था तो इधर हमने बेसिकली पहले पढ़ा था तो इधर का फॉर्मूला था सिर्फ आर ओ आर ठीक है तो आर ओ आर अगर है तो वो इधर पर अगर आर के साथ कार्बोनिल कंपाउंड है ठीक है दोनों आर है पर कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो वो कीटोन ग्रुप है ठीक है ये मस्ट है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेसिकली सी ओ एच ग्रुप ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखें तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें आप मल्टीपल हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो नॉट नेसेसरी कि आपको दो ही हाइड्रोजन लेने या चार ही हाइड्रोजन लेने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपने रिएजेंट ऐड कर दिया रिएक्शन में तो उसकी वजह से आप जितने हाइड्रोजन से उतने ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे एसिड का पार्ट बना हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने ऐड कर दिया मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है अल्कोहल ठीक है दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल अब प्राइमरी अल्कोहल तो बन चुका है जिसमें आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन अगर मैंने दो हाइड्रोजन लिए हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन सिमिलरली इसी कार्बन में ऐड हो रहा है ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बना है आर सी एच टू ओ एच तो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऐड हुए तो आर सी एच टू एच पर हमारा ऑक्सीजन बच रहा था ठीक है जो मैंने स्क्वायर रैकेट में डाला है वो ऑक्सीजन बच रहा था अब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे और दो हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे ठीक है तो टोटल मेरे हाइड्रोजन यहाँ पर लग रहे हैं फोर ठीक है टोटल फोर हाइड्रोजन लग गए तो टू हाइड्रोजन जो है मेरे मेन प्रोडक्ट में लग गए हैं आर सी एच टू एच और दो हाइड्रोजन जो है वो बाई प्रोडक्ट वाटर में ऐड हुआ है ठीक है सिमिलर थिंग्स है एसिटिक एसिड अगर एसिटिक एसिड मैंने लिया तो सी एच थ्री सी ओ एच ग्रुप इज इन फंक्शनल ग्रुप है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दो हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे कार्बन के साथ और सिमिलरली दो हाइड्रोजन मुझे ऐड करने पड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन के साथ ऐड करने के बाद सिमिलर थिंग्स है कि पहला सी एच थ्री एज इट इज़ है दूसरे कार्बन में दो हाइड्रोजन ऐड हुआ इसलिए सी एच टू है ओ एच फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ है और ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा दो हाइड्रोजन ऐड करने पड़े जो कि मेरा बाई प्रोडक्ट बन गया है वाटर ठीक है ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट अब कमर्शियली अगर देखें तो एसिड आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेड टू ईस्टर्स ठीक है तो एसिड अगर डायरेक्टली हम अल्कोहल या एसिड जो है डायरेक्टली कमर्शियली मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि जब प्रिपरेशन लेने पड़ते हैं हमें फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में तो यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिकली एसिड होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा अल्कोहल में हम ये एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल लैब प्रिपरेशन में ही कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रिपरेशन होता है अगर कमर्शियली बहुत सारा प्रिपरेशन करना है तो एसिड से डायरेक्टली ईस्टर बनाया जाता है पहले ईस्टर बनेगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इन अल्कोहल तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे रिएक्शन है आर ठीक है सिमिलर थिंग्स है कि एसिड लिया है मैंने एसिड को अल्कोहल में ऐड करना पड़ेगा एसिड को अल्कोहल में ऐड करने के बाद आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहा जाएगा ईस्टर ठीक है आर सी ओ ओ आर ईस्टर इट्स न
बचा है आपका आर और ओ ठीक है आर और ओ तो आर और ओ और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जिसको आर ओ एच ठीक है मैं पहले से इसको प्रिपरेशन में लिखा देती हूँ आर सी ओ एच तो हमारा जैसे ग्रुप बना है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर इसमें मैं अगर फोर हाइड्रोजन ऐड करूँ तो फोर हाइड्रोजन ऐड करने के बाद आर एज इट इज़ लिखा हुआ है दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हुए हैं सी एच टू एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है ओ एच फंक्शनल ग्रुप बना इस तरीके से बना आपका आर सी एच टू ओ एच और बचा हुआ है एक आर और एक ऑक्सीजन तो ये बाई प्रोडक्ट जो बनेगा और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो ये आर ओ और एच दिस इज अल्कोहल ठीक है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ ग्रिग्नाड रिएजेंट जैसे मैंने आपको हेलोल के भी बताया था कि ग्रिग्नाड रिएजेंट आपको हर पर्टिकुलरली हर चैप्टर में मिलेगा ठीक है उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है पर जैसे अल्केन्स में हमने सिर्फ ग्रिग्नाड रिएजेंट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रिग्नाड रिएजेंट का आपको याद होगा आर एम जी एक्स है ना ये हमने सिर्फ ग्रिग्नाड रिएजेंट का फॉर्मूला पढ़ा था उस टाइम पर अभी आपका अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल फिनॉल में और एक्सपेंशन में रिएक्शन से ग्रिग्नाड रिएजेंट की और मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है ठीक है काफ़ी बार आती है उस वजह से इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शंस ठीक है बेसिकली तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रिग्नाड रिएजेंट आर एम जी एक्स से ये इसका रिएजेंट से कैटलिस्ट के तौर पर ईथर ऐड होता है हमेशा रिएजेंट अभी भी ग्रिग्नाड रिएजेंट लिखो तो उसमें ईथर आपको मैंशन करना ही पड़ता है आर तो यहाँ पे जैसे अल्डी है ठीक है जैसे अल्डी मैंने लिया आर सी एच ठीक है दिस इज हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हो तो ये अल्डी हाइड कंपाउंड है जो ग्रिग्नाड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तो एक अडप्ट मिलाता है अडप्ट का मतलब होता है एक इंटरमीडिएट ठीक है इंटरमीडिएट मतलब जैसे प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ चीजें बनी बन रही है ठीक है जैसे ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेड तो रिएक्टेड में प्रोडक्ट का बीच का पार्ट बोल सकते हैं जिसको अडप्ट आप बोल सकते हो तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी मिलती है उसको कहा जाता है अडप्ट तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है तो जैसे मैंने कहा कि कार्बन कंपाउंड का कार्बन जैसे एज इट इज सेंटर में है ये आर मैंने एक साइड लिख दिया ठीक है नेक्स्ट आर जो है ये ऊपर साइड में लिखा है हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज नीचे जाएगा और आपका जो एम जी एक्स ठीक है डबल बॉन्ड ओ है क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड ओ जब ब्रेक होगा तो उसका सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स क्योंकि स्पेसिफिकली ये आर जो है वो कार्बन के साथ जुड़ रहा है ठीक है आर कार्बन के साथ जुड़ रहा है उस वजह से डबल बॉन्ड ओ ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है और वही उसी की वजह से आपको दिखेगा कि कार्बन दो डबल बॉन्ड तोड़ रहा है ये सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स ठीक है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्योंकि ये कोई कंपाउंड का नाम नहीं है इसको आप ग्रिग्नाड रिजन का इंटरमीडिएट ही बोल सकते हो इसका कोई नाम नहीं है तो ये जल्दी कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में इसलिए इसको अडक्ट कहा जाता है ये समझ में आ रहा होगा होप्सो आपको हमेशा कार्बन सेंटर में लिखना है जो भी अल्डियाइड का या पलकोल का जो भी कार्बन रहेगा वो आपको सेंटर में लिखना है आर जो लगा है अल्किल ग्रुप जो लगा है वो एक साइड जाएगा दूसरा जो आगे का कंपाउंड रहेगा अब यहाँ पे आर कितने भी बड़े छोटे हो सकते हैं तो वो आर आपको उसी कार्बन के साथ बाजू में लगा देना है एक हाइड्रोजन जो रहेगा या जो भी अगर आर रहा तो आर यहाँ पे भी आर इंटरमीडिएट हो सकता है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल भी यहाँ पे रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करता है जैसे आगे किटोन में है तो हाइड्रोजन है स्पेसिफिकली हाइड्रोजन लिखा है इसमें हाइड्रोजन बता दें हाइड्रोजन साइड में आ चुका है डबल बॉन्ड ओ का ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ एक इंटरमीडिएट बना हुआ अब मुझे पता है कि ये जो इंटरमीडिएट है स्टेबल नहीं है उस वजह से इसको जल्दी मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की वाटर के प्रेजेंस में तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एज इट इज़ बाकी चीज़ें सेम है कार्बन अपनी जगह पे है आर एक साइड लगा हुआ है ये आर एक साइड लगा हुआ है हाइड्रोजन एक साइड लगा चेंजेस क्या है तो सिर्फ इसमें तो एच का अगर मैंने एच ओ एच लिख दिया तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा ठीक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एम के साथ ऐड हो रहा है ठीक है तो एम जी एक्स एम जी और एक्स और ओ एच क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बताया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है टू प्लस टू प्लस मतलब मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है इसलिए यहाँ पे एक्स और ओ एच इस तरीके का एक इंटरमीड एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ठीक है तो ये अलग सा बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं इस तरीके का बाय प्रोडक्ट आपको किसी कंपाउंड में नहीं मिलेगा तो मैग्नीशियम के साथ एक्स भी लगा हुआ है मतलब हाइड्रोजेंस भी लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है ये रिएक्शन आप फिलहाल आगे और करके देखिए आर की जगह कोई भी एक रिएक्टन रखिए इसके जगह आप सी एच थ्री रखिए ये आर की
एक आर ग्रुप ही है क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला ही हमारा आर सी आर डबल बॉन्ड ओ अब कीटोन जो है सिमिलरली ग्रिग नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है तो कार्बन आपको फिर से सेंटर में ही रखना हुआ है एक आर अपर साइड लगा हुआ है एक आर साइड में लगे हुए एक आर नीचे साइड लगा हुआ है तो तीनों आर कार्बन के सराउंडिंग में आपको दिख रहे हैं ठीक है कार्बन के साइड तीनों आ रहे हैं यहाँ पे सब हाइड्रोजन था तो वो भी कार्बन के साइड में ही था तो ये कार्बन की वैलेंसी चार में सेटिस्फाइड रखनी है अब जब डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स में सिमिलर रिएक्शन है कोई वर्ग चेंज नहीं है सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा आर है क्योंकि किटोन पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन था क्योंकि अल्डियाइट पार्ट है ठीक है अब वाटर के डालने के बाद फिर से एच ओ होगा तो एच ओ होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एम के साथ एड हो रहा है ठीक है तो आपका बायोप्रोडक्ट मिल रहा है आर सी आर आर मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तीन आर से जुड़ा है इसलिए टर्शियल एल को लिखा जाएगा और फिर से बायोप्रोडक्ट वही एम आइग्नेशियम के साथ हाइलोजन एक्स जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है इसको मैंने जैसे कहा कि ये आर की जगह बल्कि ग्रुप लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो जज कीजिए क्योंकि ग्रिग्नाइट रिएजन आता जरूर है कंपल्सरी बोल सकती हूँ मैं कि ग्रिग्नाइट रिएजन आता है तो आज के हमने जो भी रिएक्शन पड़ी हैं उसमें मोस्ट प्रॉबिलिटी दो रिएक्शन हमेशा जाती है क्योंकि अल्कोल फिन और अल्डेट किटोन ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज वाले चैप्टर्स हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से बहुत सी चीज़ें आती ही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज वाला चैप्टर तब का अल्डेट किटोन है ही पर अल्कोल फिनॉल में भी आपको अगर अच्छे से करा है ठीक है अल्कोल फिनॉल आपको अच्छे से करना है ताकि अल्डेट किटोन आपको अच्छे से समझ आ जाए ठीक है तो ये बहुत नेसेसरी है कि अल्डेट किटोन भी आपको समझने के लिए अल्कोल फिनॉल आना चाहिए और अल्कोल फिनॉल समझने के लिए आपको हेलो एलिंग हेलो एरिंग्स आना चाहिए ठीक है तो ये मस्ट है तो मैं फिर से आपकी थोड़े से रिएक्शंस बता देती हूँ काफ़ी स्पीड में हो गई होंगी आज के रिएक्शंस ठीक है तो जैसे मैं बता देती हूँ कि अल्किल हेलाइट से अगर प्रिपरेशन करना है तो अल्किल हेलाइट से अल्किल हेलाइट मतलब आर आई के ओ एच एच के साथ रिएक्शन डाली मैंने तो अल्कोहल मिलता है या पोटेशियम हाइड्राइड या सिल्वर हाइड्राइड बाहर निकलता है आर की जगह मैंने सी से रिएक्शन बना के दिए सी टू एच तो के ओ एच एच यू जो स्क्वायर ब्रैकेट में डाला सी टू और ओ एच इतर अल्कोहल बन बाहर निकल गया के आय बना है तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा ए जी आय सिल्वर आयोडीन के साथ बनाए तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा ठीक है आप नाम लिखने की इसकी कोशिश क्या कीजिए ये हो गया अल्किल हाइलाइट का पार्ट अगर अल्किस का हाइड्रेशन हो रहा है हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब इसमें आप कितने भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो ठीक है कभी कभार कितने भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है पर इसमें आपको दिया है कि एच टू के साथ रिएक्शन हो रहा है और एच टू मैंने कहा एच टू एस जब भी दिखे तो आप उसको इस तरीके से लिखा कीजिए ओ एच एस ओ थ्री एच उस वजह से क्या होगा कि ओ एच और एच जो है बाहर एच टू बन के निकल जाएगा और एसओ थ्री एच आपका प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाएगा तो इथिन मॉलिक्यूल है एच टू के साथ रिएक्शन दे रहा है तो सी एच टू के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है अब यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली बाद में निकल रहा है तो सी एच टू के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ठीक है और ये ओ एच और एसओ थ्री जो बचा हुआ है तो ओ एच और एसओ थ्री आपका ओ एसओ थ्री जो है ओ और एसओ थ्री यहाँ पे ओ एसओ थ्री एच जो है यहाँ पे आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ के साथ लग रहा है ठीक है तो सी एच थ्री तो ये हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो सी एच थ्री बनेगा यह सी एच टू है और ओ एसओ थ्री एच ठीक है एसओ थ्री ओ एच लिखिए या ओ एसओ थ्री एच लिखिए सिमिलर थिंग्स है चेंजेस कुछ भी नहीं तो इस इसके बाद उसमें फिर से हाइड्रेशन हो रहा है बॉइलिंग कर रहे हैं वाटर के साथ तो इसमें दिख रहा है आपको कि सी एच थ्री सी एच टू ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया है और एसओ थ्री एच और ओ एच जैसे मैंने ऐड कर दिया एसओ थ्री एच और ओ एच आपका बाद में फिर से एसओ फोर एच टू मतलब एच टू एसओ फोर एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज वापस मिलता है इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज में आता है ठीक है योग एसिड कैटेलाइज के बाद उसके बाद मैंने हाइड्रोपोरेशन बताई थी हाइड्रोपोरेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर दी इसकी क्योंकि थोड़ा लेंथी रिएक्शन है प्रोपीन है डायबोरिन के साथ रिएक्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट मिलता है वन सब्सिट्यूटेड मोनो सब्सिट्यूटेड के बाद डायल सब्सिट्यूटेड और लास्ट में ट्राई सब्सिट्यूटेड बोरिन करके एक प्रोडक्ट मिलता है इसके प्रैक्टिस कीजिए ठीक है एक नेसेसरी की इसको प्रैक्टिस करनी ही है ट्राई सब्सिट्यूटेड बोरिन जब है बोरिन तो इसको वाटर के साथ ऐड करने के बाद तो थ्राइज मॉलिकल थे तो मैंने थ्राइज लिख दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ठीक है और ओ एच तो ये एच टू ओ का ठीक है स्पेसिफिकली एच ओ एच तो एच टू ओ का जो ओ एच है वो यहाँ ऐड हो रहा है और बो
सी एच टू सी एच टू का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया है और ओ के साथ एक हाइड्रोजन लग गया तो ठीक है ये रिएक्शन इजीली बैलेंस हो गई क्योंकि दो हाइड्रोजन में रिएक्शन बैलेंस हो गई तो आर सी एच टू एच लग गया सी एच थ्री सी एच ओ में भी एच टू एड हो रहा है तो दो हाइड्रोजन ऐड हो गए एक सी एच थ्री तो एज इट इज़ है सी एच टू तो सी एच है यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया तो सी एच थ्री सी एच टू एच इतनी रेड कर दिया अगर कीटोन रिएक्ट हो रहा है तो कीटोन में भी उतने ही हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो रहा है एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है ठीक है तो एक हाइड्रोजन जो मैंने बनाया ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर आर अपनी जगह पे है सी भी अपनी जगह पे है यहाँ पे ऊपर एच लगा हुआ है मतलब डबल बॉन्ड ओ ब्रेक होकर ओ एच लग गया और हाइड्रोजन ऐड हुआ सिमिलरली एसिडोन भी रिएक्ट हो रहा है तो उस भी आइसोप्रोपिलर को मतलब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा ठीक है तो ये अब तक आइसोप्रोपिलर को एसिड का पार्ट भी सेम थिंग्स है एसिड में सेम ही है एसिड में भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे सिर्फ यहाँ पे हमारे मैनेजर से कहा पे दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे कार्बोनिल में कार्बोक्सिलिक में आपके चार हाइड्रोजन ऐड हो गए ठीक है नेसेसरी है चार हाइड्रोजन ऐड करना क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन हमें बाहर निकालना है एज बाई प्रोडक्ट तो इसको बाहर निकलने के लिए मुझे दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो जैसे मैंने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोड एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो अगर ये ऐड कर दिया आपने तो आप कितनी भी हाइड्रोजन ले सकते हो तो जैसे आर एज इट इज है कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऐड हो गए तो ये हो गए दो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ ऐड हो गए और ओ OH जो है वाइज इट इज बाहर निकला और ऑक्सीजन बचा था ना हमारा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे दो हाइड्रोजन यहाँ पे डालने पड़े जो मैंने सर्कल बनाया वो बाहर निकला है बाई प्रोडक्ट ठीक है तो एच टू आपका बाहर निकला है एसिटिक एसिड अगर रिएक्ट हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में तो इतर अल्कोहल बना रहा है एच टू बना रहा है मैंने जैसे बनाया था कमर्शियली एसिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता अल्कोहल में उसको ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है ईस्टर एक परफ्यूमरी एजेंट्स भी बोल सकते हैं तो एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो ये आर जुड़ रहा है ठीक है आर सी ओ ओ आर एक ईस्टर बन गया और एच और ओ एच बाहर निकल गया अब वो ट्वाइस एच टू ट्वाइस एच टू का मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको कोई एफिशेंट वैल्यू की तो ट्वाइस एच टू का मतलब चार हाइड्रोजन अब ये जो चार हाइड्रोजन है ये ऐड हो रहे हैं तो आर तो एज इट इज है एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं ये दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो रहे हैं ठीक है और एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ ठीक है ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ बचा आपका आर और ओ ठीक है आर और ओ जो मैंने स्क्वायर पैकेट में बनाया हुआ है तो आर और ओ जो बचा हुआ है वो आर ओ एच करके बाहर निकला जो मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया हुआ है ठीक है एसिडिक एसिड अगर मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन दे रहा है तो आर की जगह मैंने सी एच थ्री लिया बस उतना ही चेंज है तो ये मिथिल एसिडिट बनाता है जो ईस्टर है बाद में इसका इथिल अल्कोहल और मिथेनॉल में कन्वर्जन हो जाता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है मैंने जैसे कहा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है अल्कोहल की नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल के रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट था ग्रिग्नाइट्रेजन जो मैंने अभी आपको बताया था ग्रिग्नाइट्रेजन का फॉर्मूला हमेशा आर एमजिक्स होता है अल्डियड किटन जब भी रिएक्ट होता है तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहा जाता है अडक इंटरमीडिएट ये अभी बताया मैंने कार्बन जो सेंटर में लिखना है आपको आर और आर ठीक है एच ओ एम जी एस प्रोडक्ट मिलेगा और एक पट से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोल तो अल्डियाइड हमेशा सेकेंडरी अल्कोल बनाता है और किटोन हमेशा टर्चरी अल्कोल बनाता है ये आपको याद रखना है ठीक है तो आज के लिए उतना ही नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स ठीक है फिनॉल के प्रिपरेशन पढ़ने हैं हमें तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें से दो पर्टिकुलरली हर साल रहती है रिएक्शन तो आपको अच्छे से इसको रीड आउट करनी है अच्छे से पढ़िए और डाउट्स होंगे तो पूछिए ठीक है तब तक के लिए गुड बाय